நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஎன்பிஎஸ்சி ஃபீல்டு சர்வேர் எக்ஸாம் சிலபஸ் பேஸ் பண்ணி கிளாஸஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ ஆல்ரெடி யூனிட் டூ செயின் சர்வேங்கில் த்ரீ கிளாஸஸ் பார்த்துருக்கோம் இது ஃபோர்த் கிளாஸ் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் பை எ செயின் அண்ட் செயினிங் சேஃப்டி மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டிட்டர்மைனிங் டிஸ்டன்ஸ் தான் இதில் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் டிஸ்டன்ஸ் ஃபீல்டில் வந்து நம்ம டிஸ்டன்ஸ் எப்படி மெஷர் பண்ணுறோம் டூ பாயிண்ட்ஸ் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுறோங்கிறது தான் சேஃப்டி மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டிட்டர்மைனிங் டிஸ்டன்ஸ் என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்குது பாருங்கள் டேரக்ட் மெத்தட்ஸ் ஆப்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் மெத்தட்ஸ் த்ரீ மெத்தட்ஸ் இருக்கு ஸோ டேரக்ட் மெத்தட் மீன்ஸ் டேரக்டா நம்ம ஃபீல்டில் செயினா டேப் யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்றது தான் டேரக்ட் மெத்தட் ஆப்டிக்கல் மெத்தட் மீன்ஸ் டாக்குமெட்ரி டிஸ்டன்ஸ் ஈக்வல் டு கேஎஸ் பிளஸ் சி ஃபார்ம்லாம் சப்ஜெக்ட் பண்ணி கல்குலேட் பண்ணுவோம் கம்ப்யூட்டிவ் மெத்தட்ஸ் ஆப்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் மெத்தட் மீன்ஸ் எலக்ட்ரோ ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மைக்ரோவே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் டிஸ்டன்ஸ் மெஷர்மெண்ட் ஈடியம் வச்சு கல்குலேட் பண்றது டெலிரோமீட்டர் ஸோ அது எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் மெத்தட்ஸ் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் டேரக்ட் இந்த யூனிட்ல வந்து நம்ம டேரக்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் பார்க்கணும் டேரக்ட் மெத்தட் ஸோ இது எல்லாமே வந்து டேரக்ட் மெத்தட்ஸ் டேரக்ட் மெத்தட்ஸ்ல அக்யூரேட் மெத்தடும் இருக்கு அப்ராக்சிமேட் மெத்தடும் இருக்கு செயினிங் இஸ் தி அக்யூரேட் மெத்தட் ஸோ லாஸ்ட் ஒன் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா செயினிங் செவன்த் பாயிண்ட் செயினிங் வந்து அக்யூரேட்டா கால்குலேட் பண்றது யூசிங் செயினா டேப் யூஸ் பண்ணி நம்ம மெஷர் பண்றது தான் ஒரு அக்யூரேட் மெத்தட் ரிமைனிங் எல்லா மெத்தடுமே வந்து அப்ராக்சிமேட் மெத்தட் அப்ராக்சிமேட் சர்வேல யூஸ் ஆகுது இதுதான் வந்து டேரக்ட் மெஷர்மெண்ட் யூசிங் பேசிங் பேசோமீட்டர் ஓடோமீட்டர் ஸ்பீடோமீட்டர் இது எல்லாமே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸோ இதுல இருந்து டேரக்டா அந்த டெஃபினிஷன்ஸ் கொடுத்து எம்சிக்யூல கேட்கலாம் பேசிங் ஃபர்ஸ்ட் பேசிங்னா என்னன்னா கவுண்டிங் தி நம்பர் ஆஃப் வாக்கிங் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் யூ மேன் ஜஸ்ட் நம்ம டூ பாயிண்ட்ஸ்க்கு இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்றோம்னா அந்த அந்த லென்த்ல அலாங் தி லென்த் ஆஃப் தி லைனா நம்ம வாக் பண்றோம் எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் வாக்கிங் ஸ்டெப்ஸ் தான் கவுண்ட் பண்ணிட்டே வாக் பண்ணணும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் பேசஸ்ங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் ஸோ இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் நமக்கு கால் கவுண்ட் பண்ணிருக்கோம்னா டோட்டலா எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸோ அதை வந்து ஆவரேஜ் லென்த் ஆஃப் பேஸால நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்வல் டு நம்பர் ஆஃப் பேசஸ் மல்டிப்ளைட் பை ஆவரேஜ் லென்த் ஆஃப் பேஸ் ஸோ இந்த லென்த் ஆஃப் பேஸ் ஆவரேஜ் லென்த் ஆஃப் பேஸ் எயிட்டி சென்டிமீட்டர் ஸோ இது அப்ரா இது அப்ஜெக்டிவ்ல கேட்பாங்க ஸோ இது வந்து ஆவரேஜா என்ன எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா எயிட்டி சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பேசிங் மெத்தட்ல நமக்கு அக்யூரசி ஒன் இன் ஹண்ட்ரட் வரை இருக்கும் ஸோ இதுவும் கூட அப்ஜெக்டிவ்ஸ்ல கேட்கலாம் ஆவரேஜ் லென்த் ஆஃப் பேஸ் ஆல்ரெடி எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ப்ரீலிமினரி சர்வே ரஃப் சர்வேலாம் வந்து பேசிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் ஆல்ரெடி நம்ம ஏதாவது ஒரு மெத்தட்ல சர்வே பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஜஸ்ட் ஒரு குயிக்கா ஒரு செக் பண்றோம் சர்வே பண்ணிருக்கிறது கரெக்ட் தானா அப்படின்னு ஒரு செக் பண்றதுக்காக அந்த பேசிங் மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ லென்த் ஆஃப் பேஸ் ஆவரேஜ் லென்த் ஆஃப் பேஸ் எயிட்டி சென்டிமீட்டர்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து வேரி ஆகும் நார்மலா வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் பர்சன் டு பர்சன் சேஞ்ச் ஆகும் இல்லையா வாக்கிங் லென்த் அந்த பேசுடைய லென்த் ஸோ அது வந்து வேற எதை பொறுத்து டிபெண்ட் பண்ணி சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் பர்சன் டு பர்சன் சேஞ்ச் ஆகும் கிரவுண்ட் கண்டிஷன் ஸ்லோப்பா இருக்கு நம்ம எவ்வளவு ஸ்பீடா வாக் பண்றோம் ஸ்பீடா வாக் பண்ணும்போது அந்த லென்த் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஆவரேஜ் லென்த் ஆஃப் பேஸ் லென்த் ஆஃப் பேஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் பர்சன் டு பர்சன் ஸோ அதை வந்து ஆவரேஜ் லென்த் ஆஃப் பேஸ் எயிட்டி சென்டிமீட்டர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டா ஒரு லென்த்தை வந்து பிக்ஸ் பண்ணிப்பாங்க ஸோ நமக்கு நோன் லென்த் ஒரு ஒன் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்க்கு நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் தெரியும் டென் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஒரு லைன் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா அந்த லைனுடைய டிஸ்டன்ஸ் தெரியும் ஸோ அந்த லைன்ல என்ன பண்ணுவாங்க வாக் பண்ணுவாங்க வாக் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் என்னன்னு கல்குலேட் பண்ணிருப்பாங்க அப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டென் மீட்டர் ஸோ நம்பர் ஆஃப் பேஸால நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸால மல்டிப்ளை டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஆவரேஜ் லென்த் ஆஃப் பேஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இனிஷியலாவே பேஸ் ஆஃப் ஆவரேஜ் லென்த் ஆஃப் பேஸ் கால்குலேட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து வாக் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் வந்து கவுண்ட் பண்ணி டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் சர்வே ஏரியாவுக்கு கால்குலேட் பண்ணுவாங்க இதுதான் வந்து பேசிங் பேசிங் சொன்னாலே இதுல வந்து ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்ட கொஸ்டின்னு பார்த்தோன்னா ஆவரேஜ் லென்த் ஆஃப் பேஸ் நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து ரஃப் சர்வே ப்ரீலிமினரி
பேசோமீட்டர் மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தான் பட் இங்க வந்து டிஸ்டன்ஸையே வந்து டேரக்டா நமக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ இங்க இதுக்கு ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் பேசோமீட்டர் வந்து நம்பர் ஆஃப் பேசஸ் தான் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணும் பெடோமீட்டர் அப்படி கிடையாது டிஸ்டன்ஸ வந்து டேரக்டா அந்த டிஸ்டன்ஸையே நமக்கு வந்து கல் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அது எப்படின்னா ஸோ இனிஷியலா ஒரு பர்சன் வந்து கேரி பண்ணிட்டு இந்த பெடோமீட்டர் வந்து பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அதை வந்து வாட்ச் மாதிரி இருக்கும் ஜஸ்ட் பேசோமீட்டர் சிமிலர் தான் ஸோ அதை வந்து இதுல ஷார்ட் பாக்கெட்லயோ இதுலயோ வந்து பெர்பண்டிகுலரா இருக்கிற மாதிரி பிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க லெக்ல எல்லாம் கூட பிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ அது வந்து பெடோமீட்டரா இருந்ததுன்னா அதுல ஆல்ரெடி இனிஷியலாவே லென்த் ஆஃப் பேஸ் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிருவாங்க கொடுத்துருவாங்க இனிஷியலா வாக்கிங் பண்ணும்போது ஸ்டெப் வந்து ஜீரோன்னு சொல்லி செட் பண்ணிப்பாங்க பேஸ் லென்த்தையும் செட் பண்ணிருவாங்க பேஸ் லென்த் இனிஷியலா நம்ம நார்மலா ஆவரேஜ் லென்த் ஆஃப் பேஸ் எயிட்டி சென்டிமீட்டர் சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஆவரேஜ் லென்த் ஆஃப் பேஸ் கால்குலேட் பண்ணி அந்த லென்த் ஆஃப் பேஸ் இனிஷியலாவே செட் பண்ணிருவாங்க பெடோமீட்டர்ல இப்போ நமக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் பேசஸ் கால்குலேட் பண்ணி அந்த ஆவரேஜ் லென்த் ஆஃப் பேஸோட மல்டிப்ளை பண்ணி டேரக்டா டிஸ்டன்ஸையே வந்து கால்குலேட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் அதுதான் வந்து பெடோமீட்டர் நெக்ஸ்ட் ஓடோமீட்டர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அட்டாச் டு தி வீல் ஆஃப் அ வெஹிக்கிள் ஸோ ஓடோமீட்டர் மீன்ஸ் வெஹிக்கிள் உடைய வீல்ல வந்து அட்டாச் பண்ணிருப்பாங்க இந்த ஓடோமீட்டரை ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு டேரக்டா டிஜிட்டலா நம்பர் ஆஃப் ரெவல்யூஷன்ஸ் கொடுக்கும் வீல்ல வந்து அட்டாச் பண்ணிட்டோம் ஸோ பைசைக்கிள் கார் அந்த மாதிரி வெஹிக்கிள் உடைய நம்ம வீல்ல வந்து அட்டாச் பண்ணிருக்கும் போது எவ்வளவு ரெவல்யூஷன்ஸ் ஜஸ்ட் அந்த வெஹிக்கிள் வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் மூவ் ஆகும் போது நம்பர் ஆஃப் ரெவல்யூஷன்ஸ் வந்து ஓடோமீட்டர் வந்து நமக்கு கால்குலேட் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அந்த நம்பர் ஆஃப் ரெவல்யூஷன்ஸ் நமக்கு வந்து வீலுடைய சர்க்கம் ஃபிரண்ட்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா அதோட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அட்டாச் டு தி வீல் ஆஃப் தி வெஹிக்கிள் இட் ரெக்கார்ட்ஸ் தி நம்பர் ஆஃப் ரெவல்யூஷன்ஸ் மேட் பை தி வீல் ஸோ இந்த நம்பர் ஆஃப் ரெவல்யூஷன்ஸ் தான் வந்து ஓடோமீட்டர் நமக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணும் ஸோ அதை வந்து சர்க்கம் ஃபிரண்ட்ஸ் ஆஃப் வீலோட நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் பெரம்புலேட்டர் சிங்கிள் வீல் பிட்டர்டு வித் ஃபோர்க் அண்ட் ஹேண்டில் ஸோ பெரம்புலேட்டர் மீன்ஸ் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் வீல் இருக்கும் அந்த வீல்ல வந்து ஒரு ஃபோர்க் மூலமா நம்ம மேல வந்து ஹேண்டில் நமக்கு பிடிக்கிற மாதிரி ஹேண்டில் கொடுத்துருப்பாங்க ஜஸ்ட் நம்ம அதை வந்து மூவ் பண்ணிட்டே போனோம் புஷ் சவையர் வந்து அதை புஷ் பண்ணிட்டே போவாங்க அலாங் தி ரோட்ல வந்து நம்ம ரோட் சவை பண்றோம் எவ்வளவு லென்த் சவை பண்றோமோ ஸோ அதுல வந்து அதை புஷ் பண்ணிட்டே போகும்போது என்ன ஆகுனா அந்த வீல் வந்து ரொட்டேட் ஆக ரொட்டேட் ஆக டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் ஆயிருக்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுல வந்து டிஜிட்டல் டயல் இருக்கும் ஸோ அதுலயே வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆயிரும் டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் இஸ் ரிஜிஸ்டர் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஆன் தி டயல் வென் இட் இஸ் வீல் அலாங் தி லைன் ஆஃப் லென்த் எந்த லைன்ல நம்ம சர்வை பண்றோமோ ஸோ அந்த லைன்ல நம்ம வந்து புஷ் பண்ணிட்டே போகும்போது என்ன ஆகும் அதுலயே வந்து டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆயிரும் இதுதான் வந்து பெரம்புலேட்டர் இதெல்லாம் பாத்துட்டோம் ஸோ பாருங்க ஸ்பீடோமீட்டர் இருக்கு ஸ்பீடோமீட்டர் மீன் சிமிலர் டு ஓடோமீட்டர் தான் வெஹிக்கிள் எல்லாம் எல்லாமே இருக்கும் அதுல வந்து ஸ்பீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணுவோம் ஸோ எல்லா ஆட்டோமொபைல்ஸ்லயுமே வந்து ஸ்பீடோமீட்டர் டூ இண்டிகேட் தி ஸ்பீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் ஆயிருக்கிறதுங்கிறது இண்டிகேட் பண்றதுக்காக ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ ஸ்பீடோமீட்டர் இதுல இது எல்லாமே வந்து கிரவுண்ட் வந்து ஸ்மூத்தா இருந்தா ஈஸியா இருக்கும் மெஷர் பண்ண இதுவே ரஃப் கிரவுண்டா இருந்ததுன்னா இதை வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இது எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் பேசிங் பேசோமீட்டர் பெடோமீட்டர் ஓடோமீட்டர் ஸ்பீடோமீட்டர் பெரம்புலேட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு ரஃப் எஸ்டிமேட்ஸ் யூஸ் பண்ற மெத்தட்ஸ் அப்ராக்சிமேட் மெத்தட்ஸ் நெக்ஸ்ட் அக்யூரேட் மெத்தட்னா செயினிங் தான் செயினிங் இஸ் தி அக்யூரேட் மெத்தட் மெஷரிங் டிஸ்டன்ஸ் எதிர் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் செயின் ஆர் டேப் செயின் ஆர் டேப் யூஸ் பண்ணி மெஷர் மெஷர் பண்றது தான் வந்து செயினிங் நம்ம வந்து செயினை யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணோம்னா அக்யூரசி அதிகம் கம்மியா இருக்கும் டேப் தான் வந்து அக்யூரசி அதிகமா இருக்கும் அப்போ வந்து ஹை அக்யூரசி ஒர்க்குக்கு வந்து டேப்பை தான் யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணணும் ஸோ ஆர்டினரி ஒர்க்கு சாதாரண ஒர்க்குலாம் என்ன பண்ணிக்கலாம் செயின் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டேரக்ட் மெஷர்மெண்ட்லயே மோஸ்ட் அக்யூரேட் மெத்தட் மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னு என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா செயினிங் தான் ஸோ இதுவுமே வந்து ஒரு நல்ல லெவலான ஃபேர்லி லெவல் கிரவுண்டுக்கு தான் செயினிங் சூட்டபிள் ஸ்லோப்பிங் ரவுண்ட்லாம் வந்து சூட்டபிள் கிடையாது அண்டுலேட்டிங் ரவுண்ட் ஸ்லோப்பிங் ரவுண்ட்லாம் சூட்டபிள் கிடையாது ஸ்மால் ஏரியாஸ்க்கு தான் நம்ம வந்து செயினிங் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது கூட எக்
the right answer is odometer. Wheel, wheel of the vehicle. Vehicle is wheel attached. So, that is the distance measure the instrument. Is odometer. So, odometer is accuracy 1 in 200. Right answer option C. Next question. Which of the following is the most accurate and common method of measuring distance? So, this is the accurate method. Chaining. So, passometer, pedometer, speedometer. All the approximate methods. Most accurate method of measuring distance is chaining. Right answer option C. Next question, an average length of your pace is, average pace length is 80 cm, the right answer option B, 80 cm. Next question, which instrument mechanism is operated by motion of the body and it automatically registers the number of paces, thus avoiding the monotony and strain of counting the paces by the surveyor. So, body uh, automatically registers the number of paces. First, we will count the pacing and the walking steps. We will count the survey. Passometer is the count of the work. The instrument is a watch like instrument. So, the right answer is option A. Passometer. Which instrument mechanism is operated by motion of the body and it automatically registers the number of faces, thus avoiding the monotony and strain of counting the faces by the survey is option A. Passometer. Next question, instrument shaped like a watch and is carried in pocket or attached to the one leg is called passometer. So, if you look at one watch, we carry the instrument in pocket line, carry in the shared pocket or attached to one leg by perpendicular fit. So, it is called passometer. The right answer option A.